മേക്ക് ഇൻ കേരള ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്നത് സിന്ദായിഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലാണ് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥത്തിന് സ്വാദ് നൽകുന്നതിൽ അതിൻ്റെ നിറം മണം എന്നിവ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന സിന്ദായിറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനവും നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ലോക മാർക്കറ്റിൽ ഏറെ ആവശ്യക്കാരുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡാണ് സിന്ദായിറ്റ് കോളഞ്ചേരിക്കടുത്ത് കടയിരുപ്പ് എന്ന പ്രദേശത്ത് പതിനാറ് ഏക്കറിൽ പടർന്നു കിടക്കുന്നതാണ് സിന്ദായിറ്റിന്റെ പ്രധാന ഫാക്ടറി പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇവിടെ ചില സേഫ്റ്റി റൂൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കും അത് പാലിച്ചേ പറ്റൂ സോ കുരുമുളക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഒരു സ്പേസ് ആണ് ഇനി ഈ കുരുമുളകിൽ നിന്ന് ഓയൽ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ആ ഒരു യൂണിറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഓപ്പറേറ്റർ ശ്രീ ബെന്നി നമ്മളൊപ്പം ഉണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാം ശ്രീ ബെന്നി എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സ് മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രീലങ്ക അതേപോലെ തന്നെ വിയറ്റ്നാം മെഡഗാസ്കർ ഇൻഡോനേഷ്യ മല ലോക്കൽ പെപ്പർ വയനാട് ഇങ്ങനെയുള്ള പെപ്പറുകളെല്ലാം നമ്മളിവിടെ വാങ്ങിയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ലാബിൽ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത് അതിൻ്റെ സ്റ്റേജ് തുടങ്ങുന്നത് മാക്സിമം ഏറ്റവും നല്ല ഓയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ശ്രീലങ്കൻ പെപ്പറിൽ നിന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെ അത് ക്വാളിറ്റി ബേസിലായാലും കമ്പനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയത് ശ്രീലങ്കൻ പെപ്പറാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എൻ്റെ സാമ്പിൾ ലാബിലെടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ലാബിലെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ പ്രോസസ്സിങ് തുടങ്ങുകയുള്ളൂ അതൊരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളവിടെ ഫീഡിങ് പോയിൻറ്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരം കിലോ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതിനുശേഷം അതിങ്ങനെ ഒരു എലവേറ്റർ വഴി വന്നു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു സീവിങ് മെഷീനിലേക്ക് വരും ഈ സീവിങ് മെഷീൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് സ്റ്റോൺ അതേപോലെ തന്നെ പെപ്പറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അടിക്കീസ് എല്ലാം അതായത് അൺവാണ്ടഡ് മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അത് ഫ്രഷ് മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അതിനുശേഷം അതൊരു ഡീസ്റ്റോൺ മെഷീനിലേക്ക് വരികയാണ് ഈ ഡീസ്റ്റോൺ മെഷീനിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് സ്റ്റോൺ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യും ഈ സ്റ്റോൺ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഫ്രഷ് ആവുക മെറ്റീരിയൽ അതിനുശേഷം വേറൊരു എലവേറ്റർ വഴി നമ്മളത് ഒരു മൊയ്സറിച്ചിങ് യൂണിയനിലേക്ക് വരികയാണ് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ നമ്മളവിടെ ആഡ് ചെയ്യും ഈ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ഈ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അതൊരു മാഗ്നറ്റിലൂടെ നമ്മളത് പാസ് ചെയ്യുക മാഗ്നറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മെറ്റൽ പാർട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യും ഈ മെറ്റൽ പാർട്ടികളും അങ്ങനെ സ്റ്റോൺ സ്റ്റെം എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് അവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് ശേഷം നമ്മളത് റോളറിലൂടെ പാസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അത് ഏകദേശം ഒരു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് എം എമ്മിൽ നമ്മളത് പാസ് ചെയ്തെടുക്കും പാസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഒരു വേറൊരു എലിവേറ്റർ വഴി നമ്മളത് ഈ വെസലുകളിലേക്ക് വിടുകയാണ് വെസലുകൾ ഏകദേശം ഒരു ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു രണ്ടായിരം കിലോ ആവറേജ് ലോഡ് ചെയ്യാവുന്ന വെസലുകളാണ് ഒരു ഒരു സമയത്ത് എത്ര യൂണിറ്റ് പേപ്പർ ഇവിടെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ദിവസം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ടണ്ണിൻ്റെ അടുക്കെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പത്ത് ടണ്ണിൽ അപ്പോൾ എത്ര ഓയിൽ കിട്ടും പത്ത് ടണ്ണിൽ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് പേ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് കിലോ ഓയിലിൻ്റെ അടുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും ഫുൾ ടൈം ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ സീസണിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഇവിടെ വർക്ക് നടക്കുന്നത് സീസണിലല്ല എല്ലാ തവണ വർക്ക് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഏതൊക്കെ സാധനങ്ങൾ അവിടെ പ്രോസസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ ജിഞ്ചറ് മെയ്സ് ടർമർക്ക് അങ്ങനെയെല്ലാം 
കുമിൻ എല്ലാം ഓയിൽ ഡിസ്ട്രക്ഷനുണ്ട് പെപ്പറിനെ മാത്രം യൂണിറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി കാണുമല്ലേ എന്താണ് സിന്തായിട്ടിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് അതെ ഇതുപോലെ പെപ്പറിൽ നിന്ന് ഓയിൽ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ചുക്ക് ഏലം ഗ്രാമ്പു മഞ്ഞൾ ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ അതിൻ്റെ സ്മെൽ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലേവർ നാച്ചുറൽ ഫ്ലേവർ നാച്ചുറൽ കളർ ഇതെല്ലാം വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾ ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനകത്തുണ്ട് ിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഓയിൽ വേർതിരിച്ചെടുത്ത് കിട്ടുന്ന ബാക്കി വരുന്ന കുരുമുളക് ഇതിൽ നിന്ന് എരിവ് വേർതിരിച്ചെടുക്കാം ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നടക്കുന്നത് ഇത് ഒരു പ്രധാന പെപ്പർ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന യൂണിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പരിപാടി നടക്കുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ കുരുമുളകിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നതിൻ്റെ എരിവും ഒന്നതിൻ്റെ മണവുമാണ് ആ മണം തരുന്ന ഓയിൽ പാട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എന്താ ഡിസ്ക്ലൂഷനിലൂടെ എടുത്ത് മാറ്റി അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഈ ഡി ഓയിൽഡ് മെറ്റീരിയൽ ഇവിടെ സോൾവൻറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് അത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഉദ്ദേശം ഒരു ദിവസം പതിനാലര ടണ്ണോളം പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള റോ മെറ്റീരിയൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എന്താ ഫെസിലിറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് സോളോൺ എക്സ്ട്രാക്ഷനിലൂടെ അതിൻ്റെ എരിവ് മാത്രം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും അതിന് ഒലിയോറസിൻ ആണെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഒലിയോറസിൻ പ്ലസ് പെപ്പർ ഒലിയോറസിൻ അതെ ഇത് ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ പ്ലാന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം ഈ ഈ ഒരു ഷിഫ്റ്റിൽ ഈ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഷിഫ്റ്റിൽ മൂന്ന് എംപ്ലോയിസോളം ആണ് എന്താ പറയുക ആൾക്കാർ ഷിഫ്റ്റ് അനുസരിച്ച് മാറി മാറി വരും ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നമുക്കൊരു പതിനാലര ടണ്ണോളം ഒരു ദിവസം ഇവിടെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് പതിനാല് ടണ്ണോളം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് നമ്മൾ ഒരു പത്ത് ശതമാനമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈൽഡൊക്കെ വരുന്നത് അതിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എന്താ പതിനാലര ടണ്ണ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ടണ്ണോളം പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും പെപ്പറിൻ്റെ ഹോമോജനൈസിങ് എന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നടക്കുന്നത് പെപ്പറിന് എരിവ് നൽകുന്ന ഒലിവറസിൻ എന്ന ഘടകം അത് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു കുരുമുളകിനും മഞ്ഞളിനെ അപേക്ഷിച്ച് ബൾക്കായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവയ്ക്ക് എക്സ്ക്ലൂസീവ് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അധികവും മെഷിനറി വർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ജീവനക്കാർ മാത്രമായിരിക്കും ഒരു ഷിഫ്റ്റിൽ ഒരു യൂണിറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക അവർ ഇത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയാണ് പ്രധാനമായും ചെയ്യുക മഞ്ഞൾ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് മഞ്ഞളിൽ നിന്നും നിറവും മണവും എല്ലാം വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഇതാണ് ടർമറിക്കിന് പ്രീ പ്രോസസ് ചെയ്യും മുമ്പുള്ള പച്ചയായ മഞ്ഞൾ ഈ മഞ്ഞളാൽ നമ്മൾ ഈ രൂപത്തിലേക്ക് പ്രീ പ്രോസസ് ചെയ്ത് അതായത് പൊടിക്കുന്നു ഫ്ലേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മെഷീനിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ആ മഞ്ഞളിൻ്റെ പ്രീ പ്രോസസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇവാപ് സോളവൻ്റ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇവാപ്പറേഷൻ ഡീസോളവൻ്റേസേഷൻ എന്നീ പ്രോസസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ടർമറിക് എക്സ്ട്രാക്ട് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് ടർമറിക് ഒലിയോറസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടർമറിക് ഒലിയോറസിനെ വീണ്ടും അടുത്ത കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ടർമറിക്കിനെ ഒന്നുകൂടെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് വേറൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടർമറിക് ഡൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയും ആ അതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത്
വ്യാപാരത്തിന് സിന്തായിട്ട് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എത്തുന്ന ഓരോ റോ മെറ്റീരിയലും അത് ഗുണനിലവാര പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നീട് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടി ഇത് ഗുണനിലവാര പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നുണ്ട് ഫൈനലായി ലഭിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നവും ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോവുക ക്വാളിറ്റി പരിശോധിക്കാനായി ഇവിടെ പൂർണ്ണമായി സജ്ജീകരിച്ച ഒരു ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഹെഡ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ട് ബിന്ദു നമ്മൾ നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലെ ഉള്ള ബിഗ് ഫ്ലേവർ ഹൗസുകൾക്കാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് അവരുടെ റിക്വയർഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ ലെവലിലും ഇൻ പ്രോസസ് സ്റ്റേജിലും ഫൈനൽ ഗുഡ് സ്റ്റേജിലും നമ്മളുടെ ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ടൈംലി സപ്ലൈയും ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്നതും നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സുഗമമായിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻസിന് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓരോ പ്രോഡക്റ്റും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആക്സ് ആസ്പെക്ട്സും കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എത്ര ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് ടെസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് റോ മെറ്റീരിയൽ ഇൻകമിങ് റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ പ്രോസസ് സ്റ്റേജിൽ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ് സ്റ്റേജിൽ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ പ്രോ പ്രോസസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് അഡിറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോൾവൻസ് ഇൻകമിങ് സോൾവൻസ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത് വർഷത്തിലേറെ സേവന പാരമ്പര്യമുള്ള സിന്തായിറ്റിന് നിരവധി സ്ഥിരം കസ്റ്റമേഴ്സാണ് ഉള്ളത് ആഗോളതലത്തിൽ കെ എഫ് സി ലെയ്സ് അങ്ങനെ നിരവധി ബ്രാൻഡുകൾ അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി ഇവരെ ആശ്രയിക്കുന്നു പ്രകൃതിദത്തമായ നിറം മണം സ്വാദ് എന്നിവ നൽകുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് സിന്തായിറ്റിനെ ലോക പ്രശസ്തമാക്കി മാറ്റിയത് ിലെ ഈ യൂണിറ്റിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ അവസാന ഒരു ലാബ് ടെസ്റ്റ് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് ഇവിടെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷമായി സിന്തായിറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ശ്രീ മധു നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് സർ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് രീതികൾ എങ്ങനെയാണ് മെയിൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ലാബാണിത് നമുക്കിവിടെ എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എച്ച് പി എൽ സി അതായത് ഹൈ പെർഫോമൻ ഹൈ പെർഷൻ ലിക്വിഡ് കോമോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഗ്യാസ് കോമോട്ടോഗ്രാഫ്സ് അതുപോലെ സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമീറ്റർ ആറ്റോമിക് അബ്സോർഷൻ സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമീറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള പല മോസ്റ്റ് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻസ് ആണ് ഞങ്ങളോട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അനാലിസുകളെല്ലാം നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എച്ച് പി എൽ സി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കുർക്കുമിനോയിഡ്സ് പെപ്പറിൻ്റെ പൈപ്പറിൻ ജിഞ്ചർ ജിഞ്ചർ ഓൾ അതുപോലെ ആപ്ലാഡോക്സിൻ അനാലിസിസ് അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അനാലിസുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സാധിക്കും അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലേക്കുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കൺട്രീസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സിന് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അതുപോലെ ആപ്ലാപ്ടോക്സിൻ അതുപോലെ മൈക്രോബയോളജി അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ പരാമീറ്ററിനും സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ലിമിറ്റിനുള്ളിലായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് അവർക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിനുള്ള സോഫിസിക് ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻസ് ആണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിനും അതിൻ്റെതായ കെറ്റിലുകളുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിങ് ആൻഡ് ബ്ലെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണുന്നത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റുകളും ഓരോ കസ്റ്റമറിന് വേണ്ടി സ്പെസിഫിക്ക
ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന കെറ്റിലുകളിലൂടെ എല്ലാം അവർക്ക് ആവശ്യമായ മിക്സേഴ്സും ബ്ലെൻഡിങ്ങും ഒക്കെ നടത്തിയതിന് ശേഷം ഓരോ കസ്റ്റമറിനെ ആവശ്യാനുസരണമുള്ള പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയലിലേക്ക് അതാത് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എന്താ എന്താ പറയുക പിടിക്കുന്നു അളവ് നോക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഡയറക്റ്റ് പ്രോ പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രാക്ടീസസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ അതീവ ജാഗ്രത കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫില്ലിങ്ങും നടക്കുന്നത്ഫണ്ടമെൻ്റലി ഞങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഫുഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഞങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ സ്പൈസസിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ട്സ് ആണ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫോക്കസ് പക്ഷെ അതേസമയം ഇന്ന് ഒത്തിരി നാഷണൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ സ്പെഷ്യലി ഫൈബേഴ്സ് അതുപോലെ പ്രോട്ടീൻ അതിലൊക്കെ തന്നെ ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ ആ ഏരിയയിൽ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ട്രഡീഷണലി ഞങ്ങളൊരു ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ് ഫേമായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു കൺസ്യൂമർ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങൾ കിച്ചൺ ട്രഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡ് ലോഞ്ച് ചെയ്തു കേരളത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രീമിയം ഗോമേ സെഗ്മെൻറ്റിൽ സ്പ്രിഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡ് ഞങ്ങൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തു അത് മിക്കവാറും സ്പ്രിഗ് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്രീമിയം ഷോപ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് ഞങ്ങൾ വിൽക്കുന്നുള്ളൂ അതിൽ പ്രീമിയം ഒരു ഇമ്പോർട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ഗോമേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അതിന് അതിൻ്റെ ഫോക്കസ് വേറെ കിച്ചൺ ട്രഷേഴ്സിൻ്റെ ഫോക്കസ് ടു സപ്ലൈ ദി സ്പൈസ് സ്പൈസ് പൗഡേഴ്സ് സ്പൈസ് ബ്ലെൻഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പല വേരിയൻസും ഈ വരും വർഷങ്ങളിൽ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നതായിരിക്കും കുരുമുളക് മഞ്ഞൾ തുടങ്ങി നിരവധി സ്പൈസസുകൾ ഇവർ കർഷകരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് സംഭരിക്കുന്നു ഇവിടെ എത്തുന്ന ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് അവയിൽ നിന്നും നിറം മണം ഗുണം എന്നിവ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു ഇതാണ് ലോക മാർക്കറ്റിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ ഫ്ലേവറുകൾ അത് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ സിന്ധാറ്റിന് വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു റോളാണ് ഉള്ളത് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല സ്പ്രേ പോലുള്ളവയ്ക്ക് ഫ്രാഗ്രൻസ് നൽകാനും ഒപ്പം ആരോഗ്യ മേഖലയിലും ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു ഉൽപ്പാദന യൂണിറ്റുമായി മേക്കിംഗ് കേരള വീണ്ടും അടുത്തയാഴ്ച നമസ്കാരം